Welkom by nog een episode van Star Status. In vandagse episode is die finalistes een heel laaste geleentheid om die beoordelaars te beindruk. Vandag is nie een uitdaging nie, maar dit is al een tot een onderhoude waar hul bykie van hul hart met die beoordelaars kan deel. Maar voordat ons by die onderhoude uitkom, gaan ons eers een draai gaan maak waar ons vroeger die jaar bykie gaan keier het by ons premier. Dit was een glansrijke geleentheid, maar ook by zwaarkloof by die kampvierfeest. Paar van die finaliste het die kampvierfeest bijgewoon en ons het groot pret gehad. Kom ons gaan kyk. Ja, goeiemiddag, ons is hier by Zwartloof Private Game Reserve en ons is bezig met die kampvierfeest. Feest is ons eerst een hierdie jaar wat ons aanbied, ons is ongelooflik opgewonde. So baie mense sal nou vraag, wat behels dit? Ons het sangers wat die optree, soos Franja, Duplessis, Rian Benadi, Rieke Snel, Jan, Jan, Jan. En dan het ons natuurlijk een klomp stalliekies, ons het so 84 stalliekies hier so. En die mense kei lekker, sam met ons hier in die bosveld. Hulle gaan ook morgen een bykie op game drives gaan, waar ons dan die leeuws en die tieren en die wille honde gaan kyk. En vir ons is dit die eerste ene en ons nooi mense uit om al reeds vir volgende jaar te bespreek by ons om lekker die samtoos te kom keir, ons gaan vanaan die vieren aan die gang kry en lekker na die sangers luister en ons sien uit na hierdie naweek. So, ons is op die kamp hier vir ons, ek sien so uit, ons gaan so lekker keir. Ons gaan bykie dalk bykie lang arm, ons gaan net bykie tyd sal by al die girls van die heren. Het is nou lekker om allemaal weer by mekaar te kom. Ek is nou lekker uitgerust, ek het so twee eertjes gaan slaap. So, so, nou kan ek weer lekker deernag. We've been here for a few hours and we are loving the vibe and everything that is going on. And we are just having the time of our lives. Yes, ek is baie opgewonde vir Rian Benade. Het is my heel ginsteling, ginstenaar op die oomlik. Ek is excited vir hom. Ons het by die boerbelskou en ons staan hier langs Nina en hierdie is haar hond Bas. En sy het nou net gesê, twee jaar oud geword, maar hy lyk vir my meer soos 200 jaar. Hoeveel weeg hy? Hy is oor 100. Hy was so 12 maande, 95 kilo. Wees hulle eindelijk nou hoe om wijn te drink, so verduidelik vir ons, wat is nou die rechte manier, wat is verkeerde manier? Hoe lik wat jy wil doen is, jy vat die wijn, die reden kom meer soos hierdie swaal, so dat jy die alcohol levels kan sien, en dan kan jy ook sien hoeveel olie is in het. Een van die hoogte punte by die kampvierfeest is helikopter ritte. Die achter my is een nou bezig om te land, ons gaan nou opklim en bykie kyk hoe lyk het hier by Swartloof Natuurreservaat. vier feest by Zwartloof en ons is verskrikkelijk opgewonde, dit is die heel eerste feest en Franja, wat hier langs my staan, is een van die kinstenaars. Franja, is jy opgewonde? Ek is baie opgewonde, ek dink het gaan rarig een lekker aand wees, dit is my eerste keer ook hier, 
So, ek sien baie, baie uit. En wat verwacht jy van van ons? Het jy iets van jy uitsien? Ek, kijk, ons is in zwaar kloof, so dit is bosveld, dit is my type valley hierdie, ek is baie lief vir die bosveld, so ek denk het gaan baie lekker wees, ek denk het gaan een lekker atmosfeer wees, en ek hoop die mense bring hulle energie en Waarom wat die mense is nogal Afrikaans? Ek denk hulle gaan lekker sing en so kie. Ach, ek hoop so, ek denk ek ek geloof so, ek denk hulle sal het geniet. Freya, die kan sien! Vierfeest, Franja het nou net die lekkerste flippend set ingesit. So ek is volgende op, ons gaan nou een lekker partijkie hou. Next time maak seker jylle vat een bekie. Ek wonder nie of dit een sukses was nie. Ek weet, die heel eerste kampveerfeest was een groot sukses en verseker in Noorweek om te onthou. Sien jylle volgende jaar weer by die kampveerfeest. Vanavond is ons hier by Hennies en Centurion. Die meisies het hulle eie premier gereel van hulle heel eerste episode. Dit gaan lekker hier achter. Ons gaan kyk wat gebeur op die rooi tapijt. En kon ons gaan kyk wat die bekendes is hier vanavond en hoe die meisies hulle gedra had tussen al die bekende mense. Tonight's our premiere, Star Starts of Season 4. We, it's, it's going to air tonight on Channel 147. I'm so looking forward to it. I don't know if I made it there on the first episode, but looking forward to it. So I'm very happy to and I can make a statement for us. It's a bit different to do. Om al draar rokke en rokkies raaks kunnen te besluit ek om iets different te doen. Ek kan nie wacht om te sien wat gaan die mense sê en voel vanavond gaan baie pret wees. Kom saam, kom kyk saam. about it but it's, it just showed me how really huge the show is and how big the platform is so it really like opened my eyes and also to see our first episode is just and to where we are now it shows so much growth that we've been through till this point I think the dames like stunning and it's very easy to do with the first time that the first thing that you do when you're in the cold is and they're doing really well you don't know if you're going to do it you don't know if you're going to do it Na die eerste episode het ek gesien net hoe mooi die vrouw te werk is. Ja, want sy was hier daar nie. Ek was hier op een bewusse kei. Ek was hier vir julle. En ek moet sê, my strategie toch nie verander nie, of ga nie verander nie. Ek is net nie om myself te wees en om het te geniet. Of wat is my woorde? Met my bezige levensstijl is minimale moeite en maximum resultate vir my uiterst belangrik en daarom kies ek Bodytech. For just 20 minutes a week I can do so much more. That's why I choose Bodytech. Why Bodytech? As a stay-at-home mom, I barely have time on my hands to work out. So with Bodytech, I get that in just 20 minutes. Bodytech. Stronger. Fitter. Faster. <sighs> for Oma's a DIY blend for fabulous hair. Here's the recipe is 40 years old. Ah! 
Wat het gebeur, my skat? Life is a pretty cheesy guy. Nie so by Gary Romney. Beautiful hair. That's our only condition. So vandag, weet jy, al die ander technische goed is al gedoen. So vandag is het, kom die dame voor. Ek sal sy op die skerm uitstaan en kan sy haarself ook oordaan. So miskien is sy beeldskoon, miskien is sy sterk, miskien sy lyk mooi, maar vang sy my, maak sy die kamer vol met haar personality, met haar unieke, just that special difference, that essence. Ek voel, actually baie positief, ek voel dat hierdie is een belangrike deel van die proces ook, dus die judges moet weet wat in ons harte aangaan en wat ons graag met die platform wil doen, so ek hoop, dit is een van die vraag wat hulle gaan vraag is, wat sal ek doen met die platform as ek moendlik wen, so ja, ek denk is een belangrike deel van die stap wat volgende kom. So ek wil graag hierdie platform met in skole ingaan, hoerskole vooral, ek voel dat ons baie van die meisies wat soos 20 of 10 jaar verloor met nie besef wat woman empowering is nie. Ok, so ek het nou net my interview gehoord, soos wat ek verwag het, dit was rechtig amazing. Ek denk dit is nou een rare gekoons wat jy het om van jou hart af te praat en te sê, wat wil jy doen? What are you gonna do about this? So ja, ek het dit baie baie geniet. So nou is dit officieel die einde, so nou kan ek nou rustig rook en net wacht om te kyk, het ek genoeg gedoen. Ek is Fransie Olivier, ek kom eindelijk oorspronkelijk van my Charledorp af, daar in een klein plattelandse dorpie. En ek het 2007, het ek by Tura toe gekom vir een haalkursus. En dit ja, dit is hoe ek in die stad beland het. So ek het ingeskryf vir sterstatus, want ek het altijd gevoel, ek voel altijd als het is een type van een bedrukking op my stem. En om net te kan praat en te kan sê wat ek wil sê en te kan opstaan vir myself. So, ek voel sterk staat is het my die geleentheid gegeen om my verskil daan te maak en myself te kan werk en my stem te kan vind met die hele journey wat ek nou aangepak het. Ek is Annette Bota, ek is 34 jaar oud, ek kom van Nigel af en ek is een contract bestuurde by een logistieke maatskapie. Ek het ingeskryf in sterk staat is, want ek gedink hierdie jaar gaan ek een label 5 vat en Ja, ek dink het is een journey om net bykie jou voetspoor een ander richting in te slaan. En ek het het gedoen, juist oor die punt van, ek voel stagderend in my leven. So hierdie was een groeiproces, en het is een lekke groeiproces. So ek is Liam van Vieren, ek is 35 jaar oud, ek is die, as ek, tans meneer Central South Africa Pageants 2022, 2023. Ek is een radio omroeper, a voice over artist en a entrepreneur in die bemarkingsveld. Ek denk kwaliteite wat die sterstatus title holder moet hee is intergiteit, vision, sy moet een visionary wees, sy moet iemand wees wat onder druk kan perform, sy moet iemand wees wat op tyd daar is kreatief en weet al post ken en ook net weet waarntoe sy wil gaan in die verskil wat sy wil maak in haar gemeenskap vooral met women empowerment, sy moet die voorbeeld wees en mense uplift. My naam is Nicolien Hampel. Ek is 41 jaar oud. Ek bly in Pretoria en in Wilderness. Ek specialiseer in velle. Dit is absoluut vir my passie om in die vrouwens te werk met velle. En dit het my die geleentheid gegeen om in die vermakelijkheidswereld in te gaan waar my passie in my hart lee. Ek het ingeskryf in Sterstatus, want ook hoor presenter, toes ek verkoop. Sterstatus vir my represent alles wat ek verstaan. En dit is vrouwenbemachtiging wat gaan oor om vrouwens beter te laat voel oor hulle self en in ons wereld. En het gaan ook vir my oor die vermakelijkheidswereld, waar my passie en my hart leed. Dit is talente wat die Heere vir my gegeet. En ek voel, as ek kan deelmaak van een span, wat het kan lewe, as jy jou werk elke dag geniet, werk jy nooit nie. Nicolien, jy is pas klaar met jou onderhoud. Dit is voorbij, dit is klaar. Hoe voel jy? Baie rustig. Ok. Baie rustig. Ek is dankbaar. Ek is... Ek is dankbaar. Waarvoor voel jy dankbaar? Dankbaar vir die journey. Ek ga net mis. En ek is net, ek voel vervuld. 
Um, en ik voel zo so kalm. Ik is raar rustig. Because Stash Starters is a television program and you're using presenting and that skill, I think if I couple that with the way I speak, the way I present myself, how I carry myself, my personal brand being style, sophistication, elegance, excellence, um, coupling that and merging it with Stash Starters, I think will be, is a given. I was so excited, it was amper as if you with old people gesels, but I think the moeilijk dat was moeilijk geweest. Alhoewel het is niet daar geweest. Het is niet daar was niet. Ik denk die moeilijkste gedeelte was als je een vrouw vrouw over jezelf. Um, je kan amper niet eens jok nie. <laughs> ek is Rowan Sinden. Ik ben 21 jaar oud. Ik ben freelance actor en een model. Ik begin tijdens mijn eerste theaterstuk samen met Dove Dolla. So as een ster status titel houwer, moet je een persoonlijkheid hee. Want zonder een persoonlijkheid ga je niet die kijkers so aandag hou met elke episode nie. Ik moet zeggen dat is een paar goals wat, wat voor mij beter bij erg uitgestaan heeft, maar dan is ook al een paar goals wat niet zo so goed is nie, wat kan verbeter en hulle hierdie potentieel daarvoor. Dat zijn al die dames wat ik vandaag gesien het, ek denk ek dat is een definitief winner. Um, Alweer nie nou uit energie te sê nie, maar ik denk dat zij staan uit, sy al hart is in die rechte plek, al passie is in die rechte plek, al vision is in die rechte plek. Iemand gaan niet altijd jong blij nie. Iemand heeft niet alle beloftes nog gekomen. Iemand moest een nooit keizer krijgen. Jullie hebben gepraat en ons het geluister. Ik is beeldskoon. Ik is niet mijn verleden nie. Ik is een trotse mama. Ons is is our lasers? Some my audio with your deal. Yeah. Oyster. Inflated with love. My mind could Golden boy. You're not going to know so far. Next one. A maatschappij wat strewe om die gemeenskap te bemachtig. Hulle offer fantastische mijn machine en uitgebreide mijn dienste. Voor meer inlichting besoek gerus hulle wetduister by www.nixwell.com Jy het al by die huis, ek weet jy is baie oulik met sonskerm gebruik wanneer jy op die strand is en wanneer jy buitenkant is of langs die rugbyveld sit. Maar weet jy dat jou vel in jou dagelijkse leven, daai 45 minuut in die kar, ook blootgestel word aan die son en ook sonskade ondergaan. Bella Mel verstaan ons dat die son die vel verouder en daarom is ons sonskerms ontwikkel om te kyk na verskye frekwensies van sonlig en om jou die beste dagelijkse beskerming te bied. As ek so kyk na die finaliste, voordat hulle moet ingaan vir hulle onderhoude, dan denk ek so terug aan my onderhoud van los jaar. Dit is, ek denk, baie normaal om te voel soos wat mens voel. Maar een ding wat ek vir elke finalist wens, toe wens, is dat jy absoluut net jyself sal wees. Daar is een manier wat hierdie beoordelaars het om so recht dier jou te kyk. Hulle vraag die rechte vorm soos een ei, soek een luier, net af te peel tot hulle daar by die koor van jou ei kom. En dis ek om ek sê, wees net jyself. En dis my boodskap aan jou as kyker ook, wees altyd jyself, want ons niemand anders wat jy kan wees nie. Michelle, vandag is een groe dag. Nee, dit is onderhoude. Hoe voel jy? Ek is bykie op my sene weer. Um, maar ek denk ek... Ek het mooi voorbereid, of wat ek kon, het ek okay, voorbereid. Okay. Ek hoop die woorde gaan mooi vloei vandag. Benita, jy lyk vir my redelijk kalm, hoe dit nee. gegaan daar binnen? So, dit was eindelijk vir my verskrikkelijk lekker geweest. Ek het die vrouw eindelijk geniet, en um, my passie kom dier. So, wat ek altijd met onthou, is om te probeer om net nie te passief op te raak nie, <laughs> en net te focus op wat die vrouw was, maar dit was vir my eindelijk baie lekker. Ek het dit geniet. It's interview time. Hoe voel jy? Butterflies in my tummy, like literally butterflies, but exciting. Um, it's my first interview, and I'm just gonna give it my best. I'm gonna come out of the breath, and I'm just gonna yeah, take it as it comes. 
Ashley, jy lyk prachtig vandag vir jou onderhoud. Jy was nou net al binne, hoe voel jy dit gegaan? Dankie. For me, it went quite well. It okay. wasn't what I expected. I thought it was going to be prim and proper and serious, but it wasn't. It was chilled, relaxed. I actually enjoyed myself and it was really, um, it was questions that <laughs> I loved. Ek is Monique van der Rooij en ek is die General Manager vir Nana Coco. Ek was vandag a judge van die dames wat oor is. Dit was vir my baie interessant as a sponsor van Sterstatus nummer 4 om die progress te sien van die dames. Vir my is persoonlijkheid baie belangrijk. Dit moet een mense mens wees. Dit is waar oor Sterstatus vir my gaan. Dit is hoekom ons a sponsor is. Dit is om vir die mense te wees dat Enige een kan een verskil maak. Enige een kan wees waar hierdie dames nou is. Amal het een geleentheid om te groei. Persoonlijkheid vir my absoluut baie belangrik. En attitude. Daar is drie dames wat vir my uitstaan. Baie uitstaan, wat as een sponsor belangrik is natuurlijk. Um, ek sal graag een paar keer met hulle wil stap. Primrous was nou net vir haar onderhoud. Hier kom sy, kom ons hoor hoe dit gegaan. Oeh, let's close this door. How did it go? Your yeah, good side. <laughs> My good side. Yes. <laughs> Thank you, Primrose. You're welcome. How did it go? Um, it went well, actually. Okay. And surprisingly, it went very well. I was so calm, so okay. chilled, and it's lovely judges in there. Ek is verbasend rustig, ek denk dat die nerfs gaan inskop wanneer jy nou dier die deur gaan. Um, ja, ek is gekei nou. Ek sien een bykie trane. <laughs> Wat ervaar jy? Wat voel jy? Ach, ek voel net dankbaar dat ek deel kon wees van die journey en vir die groei wat ek weer gegaan het dier die hele journey en vir allemaal wat ek ontmoet het en sissies gehoord het meer. Dit is net amazing. En ek hou ook, want is klaar. <laughs> Confident, how do you feel with regards to your interview? I feel okay. I feel good. I, f- I feel like I did, I did good. In what way? That I was myself. And okay. I was just able to speak out from the heart. And thank God the nurse didn't get it. And my English didn't run away. <laughs> That's <laughs> good. <laughs> um, I would say, I, I, I could butterflies in my mouth. Uh, is relatief CNW-achtig. Maar dit is wat het is. En mense noem my net gaan met dit en uit jou hart uit praat en gee wat jy het om te gee. My naam is Mariska Hoon. Ek is 44. Ek bly in Botswana meeste van die tyd. Uh, maar ek is een Zuid-Afrikaan citizen. Ek probeer terugkom Pretoria toe, Zuid-Afrika toe. Of nie probeer nie, ek is binnenkort terug. Um, so ek rij elke keer van Botswana af om hierdie uitdagings te doen en alles by te woon en een verskil te probeer maak. Ek kroon is, ek glo lekker om te vat en om, om op obviously die titel te vat, maar kom ek sê vir jou. Ek vat soveel meer huis toe in my hart, wat ek hier die hele reis geleer het. Weet jy, ek, ek weet nie hoe kan een mens dit in woorde oor sit nie. Wat ek by anke vrou geleer het, hoe, ek, hoe, hoe hulle my opgetel het, hoe ek teachable was en moldable was en broos was. Hoe hierdie vrou ons net opgestaan het en handen gevat het en vir my so baie geleer het. Ek is so ongelooflik dankbaar vir Sterzaad is die platform en hierdie vrou ons elk, daar is nie een vrou wat ek nie voor dankie kan sê nie. Want elke vrou het een aandeel in my besluit en my, my vrou bemachtiging vir my self gedoen. Luister jylle, ek kon daar toe Mariska by Kasteel de Wild aankom. Ek toe ek daar die eerste dag daar was. Hierdie, hierdie dames staan daar Sy is een van die wat jy sal, jy sal sien en sy sal hele seisoen nie so wees, maar jy sal nie weer raak sien. Maar hierdie girl wat jy so gesit het, dit is een ander mens. Dit is hierdie kracht, die passie, die... Dit is kom ons reil. Dit is, yes, ek is, ek is, I'm God's man. And what I've, what I see before us today. Bobby net ons allemaal in trane gehad, want um, you don't strike me as someone that uh, shows emotion. You, bet, you can control your emotions. You're trained for that, right? All of a sudden, he started crying. All of us just started bowing. Because this girl really just inspired us so much. I can relate to her story 
en hierdie girl is net so sy staan op en sy, sy het my so in paar ek kon nog gaan draf <laughs> so nou dat al die onderhoude klaar gedoen is leid daar net een baie belangrike taak voor en dit is om te oefen vir die glansrijke gala so hier achter my is die finaliste reeds bezig om baie hard te oefen en ek is so opgewonde want volgende week is ek nie net die aanbieder nie maar ook die choreograaf van hierdie glansgeleendheid ek kan nie wacht om meer vele te wees nie maar vanuit moet ek gaan oefen sien jylle volgende week Kou,